dahil sa sunod-sunod na kamalasan, hindi maiwasan ni Jiro na sumbatan at magalit sa punot dulo ng lahat ng ito. At ito ay ang kanyang mga magulang. Noong mga time na yun, ano, parang dumarating sa punto na parang ano bang pakiramdam yung pag... Pag ako ba, nagpakamatay ba ako, iiyak ba yung mga magulang ko sa akin? Pag nawala ba ako, nakakaroon ba nila ako? Nakakaranas ako ng ganun dati. Yung pag nawala ba ako, iiyak ba sila sa akin? Ganun. Yung nanay ko ba, iiyakapin kaya ako pag ganun. At lalo pang lumala ang sitwasyon niya nang makaaway niya ang may-ari ng inuupahan niyang bahay at pinalaya siya. Mabuti na lang at sumaklolo ang dating kapitbahay at kaibigan na si Richard Cuevas. Si Kuya Richard, siya yung nagturo sa akin paano magtawag ng niyo. Tapos, nung wala pa ako nung tinitiran, doon ako tutulog sa kanila. And si Kuya Richard, parang big brother para sa akin. Ang nawala sa akin yung payo, payo ng mga tita. Pero hindi ko expected na may mga magpapayo pala sa akin bilang kuya. Si Jiro, bata uh, pa yan, magkakapitbahay kami niyan. Sama-sama kami kung saan-saan. Kahit sa kami mapunta, tapos tatambay kami, uwi sa bahay. Kasi wala na nga siyang ano, papa, iniwan na siya. Kaya parang naging close kami kasi ano eh. Sabi niya sa akin, huwag akong sasama sa ganitong tao. Baka daw mapariwala daw akong ganun. Huwag daw sama ako doon kasi nag-drugs daw yun, ganito ganyan. Lagi niya akong inaawat. Kahit hindi kaano-ano, tinulungan ni Richard si Jiro. Si Richard ang nagpalakas ng loob niya sa paghahanap ng iba pang trabaho. Sinasabi niya sa akin na pwede ako magtrabaho sa mga mall, ganun. Siya yung nag-motivate sa akin. Malaking bagay yung nagawa rin sa akin ni Kuya Richard nung mga panahon na walang-wala ako kasi kung hindi dahil kay Kuya Richard, ano eh, um, wala. Mula sa pagiging merchandiser sa mall, nakapasok si Jiro sa isang salon. Nag-umpisa siya sa pagwawalis ng mga ginupit na buhok at tigabanlaw. Hanggang sa natuto na siyang mag ng buhok. Dahil sa mga anak ko, uh, lalo ako nagsumikap. Lalo kong parang pinush yung mga pangarap ko. Ganun. Karoon ako lalo ng mas mga ideas, mga panibagong pangarap pa na mga gusto ko pang mangyari. Kung dati, ang pangarap ko isa lang. Ang pangarap ko ngayon na naging lima, sampu na parang ganun. Dumoble na. Si Jiro bilang tatay, sir, um, sobrang mapagmahal sa mga anak sa kama si Cassie. Ngayak ako eh. Kasi sobrang malam niya yung mga anak namin. Saka nakita ko yung, yung effort at si Kaso. Sobrang mahal niya. Talagang lahat gagawin niya para sa mga anak namin. Para mabigyan kami ng magandang buhay, lalo na sa dalawang anak namin. Dahil sa tapang at lakas ng loob na itinuro noon ni Richard, hindi ito naging hadlang kay Jiro para ipagpatuloy ang propesyon na bumubuhay ngayon sa sarili niyang pamilya. Nagho-home service rebonding na siya ngayon at kumikita ng 1,500 hanggang 3,500 kada customer. Sa akin, ano, masaya ako kasi dati kasi napakalat-kalat lang siya eh. Kung saan-saan lang siya nakikitulog. Ngayon, may sarili siya bahay, may salon pa siya, may sasakyan pa siya. Masaya ako para sa akin. Minsahe ko sa nanay ko na sana, minsan, paramdam din niya sa akin na talagang anak niya, kukonsor niya sa akin. Kung ano man yung mga bagay na hindi niya nagawa sa akin dati, sana isang araw maramdaman ko din. Hindi naman siguro ako magiging ganito kung hindi ko naranasan yung mga bagay na yan. At saka, ramdam ko din naman na may plano rin talaga sa akin kung bakit nangyayari yung mga ganun bagay. At sa panahon ng pag-asenso, hindi nakalimutan ni Jiro ang lahat ng naitulong sa kanya ni Richard. Walang-wala na ako noon, wala akong pagkain. Siya sa kanila may pagkain. Saing sila, sabay-sabay kami kakain. Hindi ko naramdaman na tinipid ako, pinagdamutan. Hindi ko sila pamilya. So kung sino pa yung ibang tao, hindi ko pa ka mag-anak. Sila pa yung mas nararamdaman may malasakit. Si Richard, paano bakit ang papasalamatan? Anggapin mo itong simpleng regalo. Parang save by the bell. Ito yung naisip kong bagay na ano, naibigay sa'yo ko, Richard. Ayan, may logo ng Japanese kasi ba diba, ano, uh, half Japanese ako. Bell. Siya yung parang magpapaalala sa, sa akin na Meaning niya na pagkaalam mong nasa maling daan ako, ikaw yung nagpapaalala sa akin na mali yung taong dapat yung samahan. Ikaw yung nagtutuwid sa tamang landas. Kaya kung di dahil siguro sa ako, Richard, baka hindi ganito yung buhay ko. Oh, thank you kasi sumulod ka sa mga payo ko. Proud ako sa'yo. Ingat ka lagi. Lagi lang ako nandito. Si Richard Cuevas, 
38 years old at isang insurance personnel.